हेलो दोस्तों मैं हूं श्रेयास भाटिया और आप देख रहे हो बांटिया ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी हम देख रहे थे ट्रेडिंग कॉम्प्रीहेंशन और अगर आपने कुछ बेसिक्स सेशंस नहीं देखे होंगे तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर वन और टू देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव बेस्ड ऑन द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कैफीन द स्टिमुलेंट इन कॉफी स्टिमुलेंट मतलब यहां पर जो उत्तेजित करे जो उत्तेजित करे उसको स्टिमुलेंट कहेंगे कैफीन द स्टिमुलेंट इन कॉफी अब यहां पर दो कॉमा के बीच में दिया हुआ स्ट्रक्चर है इसका मतलब यह है कि ये जो सेंटेंस है ये इसके बारे में मतलब ही कैफीन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट वाइडली यूज साइको एक्टिव सब्सटेंस ऑन अर्थ अब साइको एक्टिव साइको मतलब बेसिकली दिमाग से रिलेटेड कुछ है और एक्टिव मतलब एक्टिविटी तो दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने वाला या कम करने वाला कोई सब्सटेंस है अर्थ पे तो ये यहां पर बढ़ाने वाला ही रहना चाहिए सिंडर डेल एंड ब्रूंस हैव रिसेंटली प्रपोज दैट कैफिन अफेक्ट बिहेवियर बाई काउंटरिंग द एक्टिविटी इन द ह्यूमन ब्रेन ऑफ अ नेचुरली अकरिंग केमिकल कॉल्ड एडनोसाइन मतलब ही ये तीन साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिनके हिसाब से या फिर उन्होंने कुछ प्रपोज किया हुआ एक थ्योरी दी हुई है कि कैफिन हमारे बिहेवियर को किस तरीके से बदलता है तो हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को वो काउंटर करता है काउंटर करना मतलब यहां अपोज करना मतलब होता है इसका ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल कॉल्ड एंडोसाइन एंडोसाइन नॉर्मली डिप्रेसेस न्यूरोन फायरिंग इन मेनी एरियाज ऑफ द ब्रेन डिप्रेस करना मतलब ही कम कर देना या उसे रोक देना तो एंडोसाइन नाम का कोई केमिकल है जिसके बारे में यह बोला जा रहा है इट अपरेंटली डस दस बाई इन हेबिटिंग मतलब शायद रोक देना ही होगा पता नहीं अब इसका मीनिंग बट इट अपेरेंटली डस दस बाई इन हेबिटिंग द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स अब न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं तो केमिकल्स दैट कैरी क्योंकि वापस से कॉमा का स्ट्रक्चर आ गया है तो इसके पहले जो कुछ भी दिया है वो उसके बारे में एलोबरेशन किया गया है केमिकल्स दैट कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरोन टू द अदर मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर को रोक करके ये इस तरीके से काम करता है एंडोसाइन लाइक मेनी अदर एजेंट्स दैट अफेक्ट न्यूरोन फायरिंग बहुत सारे एजेंट्स भी न्यूरोन फायरिंग को अफेक्ट करते हैं एंडोसाइन मस्ट फर्स्ट मतलब ये इसका फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली अब शायद एंडोसाइन मस्ट फर्स्ट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन न्यूरोन मेम्ब्रेन्स मतलब ही उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा या उसको जा करके उस पर सेटल हो जाएगा देर आर एटलीस्ट टू क्लासेस ऑफ दिस रिसेप्टर्स विच हैव बीन डेजिग्नेटेड ए वन एंड ए टू मतलब ही पहले थी, पहले पैराग्राफ में हमें यह पता चल रहा है कि कैफीन के बारे में ही बात की जा रही है दूसरा कैफीन से रिलेटेड ये बात की जा रही है कि वो भी किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंशिएट करता है या उसको चेंज करता है अब चेंज किस तरीके से करता है तो वो एंडोसाइन नाम का एक ब्रेन में ये जो नेचुरल केमिकल है जो ब्रेन में होता है तो वो न्यूरॉन फायरिंग को डिप्रेस करता है या कम करता है किस तरीके से करता है वो तो न्यूरो के ऊपर जाकर के वो सेटल हो जाता है उनको कवर कर लेता है सिंडर एट अल प्रपोज दैट कैफिन विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंडोसाइन मतलब अब कैफिन का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है ऐसा उसने कहा है इज एबल टू बाइंड टू बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मतलब कैफिन भी दोनों भी रिसेप्टर्स दैट इज ए वन और ए टू जो पहले पैराग्राफ में बात की है उनके ऊपर वो सेटल हो सकता है विच प्रिवेंट्स एंडोसाइन फ्रॉम अटैचिंग अटैचिंग मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कि उसके ऊपर सेटल हो जाना तो ये किसको प्रिवेंट कर रहा है अटैच होने से तो कैफिन एंडोसाइन को उस पर बैठने को अलाउ नहीं करता है क्योंकि वो खुद बैठ जाता है उसके जगह पे और कैफिन जो होता है वो अलाउज द एंड अलाउज द न्यूरोन्स टू फायर मोर रेडिली देन दे अदरवाइज वुड मतलब न्यूरोन्स को फायर करने के लिए मतलब सिग्नल्स भेजने के लिए और भी ज्यादा सहूलत वो प्रदान करता है फॉर मेनी ईयर्स अब यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर थोड़ा सा एक थियोरी था उस थियोरी को डिस्कस कर लिया है अब फॉर मेनी ईयर्स मतलब ही अभी पास्ट के बारे में शायद बात करने वाले होंगे फॉर मेनी ईयर्स कैफिन इफेक्ट हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू इट्स इनहेबिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द केमिकल कॉल्ड साइक्लिक ए एम पी की एक एंजाइम जो है ये एक एंजाइम है जिसके वजह से क्या होता है ब्रेक डाउन द केमिकल कॉल्ड साइक्लिक ए एम पी 
साइक्लिक ए नाम का कोई केमिकल है तो ये जो एंजाइम का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ये उसको ब्रेक करने में मदद करता है सहय देता है अ नंबर ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्सर्ट द इफेक्ट बाई फर्स्ट इंक्रीजिंग साइक्लिक ए एम पी कॉन्सेंट्रेशन इन टारगेट न्यूरोन्स मतलब अब जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ये किस तरीके से काम करते हैं तो सबसे पहले ये इफेक्ट करते हैं इंक्रीजिंग साइक्लिक ए एम पी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए एम पी को वो बढ़ाते हैं देर फोर प्रोलॉन्ग पीरियड एट द एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन एज माइट बी ब्रॉड अबाउट बाई अ फॉस्फोडाइस्टर्बेंस इनहेबिशन मतलब ही हम लोग लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं इस एंजाइम के प्रोडक्शन को कम करके कुड लीड टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूरोन फायरिंग मतलब इसका वजह क्या होगा तो न्यूरोन फायरिंग भी बढ़ जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसी आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं हम कॉन्सिक्वेंटली मतलब टू बिहेवियर स्टिमुलेशन मतलब इसी के वजह से बिहेवियर स्टिमुलेट होगा बट सेंडर एट एल पॉइंट आउट दैट द कैफिन कॉन्सेंट्रेशन नीडेड टू इनहेबिट द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेस इन द ब्रेन आर मच हायर देन दोज दैट प्रोड्यूस स्टिमुलेशन मतलब ही सिंडर के हिसाब से बट बोला है मतलब सिंडर के हिसाब से क्या है कि कैफिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये जो एंजाइम है इसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा है किसके कंपैरिजन में देन देन बोला हुआ यहां पे मतलब कंपैरिजन हो रहा है देन दोज प्रोड्यूस स्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेशन क्रिएट करे मतलब ही जो ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाए उससे कम है अब देखिए ये बड़ा ही टेक्निकल पैसेज है अब इतने टेक्निकल पैसेज में अगर हो सके आपको पता नहीं हो आपको आदत भी ना हो मगर मैं ग्रामर समझता हूं मैं कुछ वर्ड्स समझ पा रहा हूं तो इसमें मैं ये समझ रहा हूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है तो इसी तरीके से आपने पढ़ना चाहिए और यहां पर अभी बोला जा रहा है मोर ओवर मोर ओवर मतलब ही इसी आइडिया को कंटिन्यू किया जा रहा है मोर ओवर अदर कंपाउंड दैट ब्लॉक दिस एंजाइम एक्टिविटीज आर नॉट स्टिमुलेंट्स मतलब क्या बोल रहा है वो बाकी कंपाउंड जो है जो इस एंजाइम को रोकते हैं उसकी एक्टिविटी को वो स्टिमुलेंट्स बोल के काम नहीं करते हैं मगर कैफिन कर पाता है टू बटरस देयर केस बटरस देयर केस मतलब उनके केस को मक्खन लगाना मतलब ही अब थोड़े से उनके फेवर की वो बात कर रहे हैं टू बटरस देयर केस देयर केस मतलब किसकी सिंडर के और बाकी साइंटिस्ट की दैट कैफिन अफेक्ट इंस्टेड बाई प्रिवेंटिंग एंडोसाइन बाइंडिंग मतलब क्या एंडोसाइन के बाइंडिंग को प्रिवेंट कर करके ही वो स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं ऐसा उनका मानना है सिंडर एट एल कंपेयर्ड द स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ कैफिन डेरिवेटिव्स विद देयर एबिलिटी टू डिसलॉज एंडोसाइन फ्रॉम इट्स रिसेप्टर्स इन द ब्रेन्स ऑफ माइस मतलब इन्होंने क्या स्टडी किया तो उन्होंने ये स्टडी किया कि कैफिन के अलग अलग जो डेरेवेटिव है डेरेवेटिव मतलब यहाँ पर क्या है उसके जो अलग अलग टाइप्स है प्रकार है With their ability to dislodge, dislodge मतलब उसको वहां से निकाल देना किसको निकाल देना एंडोसाइन को रिसेप्टर से ब्रेन के तो ये किया एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूहो पे इन जनरल द रिपोर्टेड द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू कंपीट एट द रिसेप्टर को रिलेट विद दर एबिलिटी टू स्टिम्युलेट लोकोमोशन इन द माउस द हायर दर केपेबिलिटी टू बाइंड एट द रिसेप्टर द हायर दर एबिलिटी टू स्टिम्युलेट लोकोमोशन मतलब ही जितनी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी किसी भी स्टिमुलेंट की रिसेप्टर्स को अटैच करने की या उसको बाइंड करने की या उस पर सेटल होने की उतनी ही ज्यादा एबिलिटी रहेगी क्या करने की तो स्टिमुलेशन को बढ़ाने की थियोफाइलिन थियोफाइलिन नाम का वापस से कोई केमिकल है शायद अ क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेटिव ऑफ कैफिन वापिस से कॉमा स्ट्रक्चर है एंड अ मेजर स्टिमुलेंट एन टी मतलब चाय वाला ये कोई केमिकल है जैसा कॉफी में कैफिन होता है वैसा चाय में थियोफाइलिन होता है ऐसा इसका बोलना है वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंपाउंड इन बोथ रिगार्ड्स मतलब ये दोनों के दोनों रिगार्ड्स में मतलब ये कौन से दो रिगार्ड्स एक तो वो एंजाइम की एक्टिविटी कम करना और दूसरा एंडोसाइन को डिसलॉज करके खुद वहां पर सेटल हो जाना ये दोनों भी काम में ये काफी अच्छा है देर आर सम अपेरेंट एक्सेप्शन टू द जनरल को रिलेशन ऑब्जर्व ये जनरल को रिलेशन जो हमने देखा हुआ है इसको कोई एक्सेप्शन है इसकी ऐसी बात कर रहा है वो बिटवीन एंडोसाइन रिसेप्टर बाइंडिंग एंड स्टिमुलेशन वन ऑफ दिस वॉज अ कंपाउंड कॉल्ड थ्री आइसोब्यूटिल वन वन मिथाइल एक्स एन आई टीन आई बी एम एक्स विच बाउंड वेरी वेल बट एक्चुअली डिप्रेस्ड माउस लोकोमोशन 
मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है मगर ये डिप्रेस कर दिए माउस के लोकोमोशन को लोकोमोशन ही मतलब उसकी एक्टिविटी को सिंडर एट आल सजेस्टेड दैट दिस इज नॉट अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक टू दर हाइपोथिस मतलब इन्होंने कोई हाइपोथिस दिया है बेसिकली अभी एक थेरी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये हाइपोथिस ही है तो मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टम्बलिंग मतलब यहां पर क्या है स्टम्बलिंग ब्लॉक अब स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ा जाना तो लड़खड़ाने जैसा कुछ भी नहीं है ये ये ठीक है द प्रॉब्लम इज दैट द कंपाउंड हैज मिक्स्ड इफेक्ट्स इन द ब्रेन प्रॉब्लम क्या है कहा है उन्होंने द कंपाउंड मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें मिक्स्ड इफेक्ट है ब्रेन में अ नॉट अनयूजुअल अकरेंस विद साइको एक्टिव ड्रग्स मतलब साइको एक्टिव ड्रग्स इस तरीके से कुछ कुछ मिक्स्ड इफेक्ट्स देते रहते हैं तो ये नॉर्मल है उनके हिसाब से इवन कैफीन मतलब इसी आइडिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कि वापस से कैफिन में भी होता है विच इज जनरली नोन ओनली फॉर इट्स स्टिम्युलेटरी इफेक्ट्स मतलब जनरली हम लोग उसको स्टिम्युलेटरी इफेक्ट्स के लिए जानते हैं डिस्प्लेस दिस प्रॉपर्टी डिप्रेसिंग माउस लोकोमोशन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है काफी सारे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो एक्टिविटी कम करता है और अगर ज्यादा है तो ज्यादा करेगा तो एक थियरी के बारे में बात की है पहले क्या होता था यह बात की है और वापिस से उसी थेरी को सही मानने के लिए ये ऑथर शायद उस तरफ जा रहा है तो ये पैसेज है 452 वर्ड्स का और इसको पढ़ने के लिए अगर आपको आदत ना हो इस टाइप के डिफिकल्ट आरसीएस पढ़ने के लिए तो 6 से 7 मिनट तक भी जा सकते हैं और ये मैंने लिया है बेजूस पर जो इनका कैट का सेक्शन है उसमें से चलिए देखते हैं अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज to discuss a plan for investigation of phenomena that is not yet fully understood ab inko discuss karna hai kya aur not fully understood aisi baat kar rahe hai kya wo kahi par aisa laga hai kya ki not fully understood to nahi they were confident matlab wo ekdam confidence se baat kar rahe the present to explanations of a phenomena and reconcile reconcile matlab hi wapas se usko durust karna to yahan par durusti wali koi baat ki hai kya to nahi durusti wali bhi koi baat nahi ki hai summarize two theories and suggest a third theory that overcomes the problems encountered in, in the first two to teen theories ki baat ki hi nahi hai to ye bhi irrelevant option hai discuss an alternative hypothesis and provide evidence and arguments that support it ha ek alternating theory to di hai jo sander ne di hai aur wahi hum log abhi tak usko hi prove kar rahe the uske bare mein hi argue kar rahe the to ye ho sakta hai and challenge the validity of the theory by exposing the inconsistency and contradictions in it to ha humne inconsistency ke bare mein baat ki hai contradictions ke bare mein baat ki hai magar usko challenge nahi kar rahe hum log kahi par bhi usme ye ye dikkat hai theory mein aisi baat kar rahe the to isliye aapka answer kya hoga option d chaliye dekhte hain agla according to sinder et al caffeine differs from endocine in that caffeine मतलब बेसिकली कैफिन ऐसा क्या करता है कि जो एंडोसाइन नहीं कर पाता तो हमें पता है कि कैफिन क्या करता है कैफिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्टिविटी को बढ़ाता है मतलब वो सिग्नल ज्यादा बनाने के लिए या पास होने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एंडोसाइन क्या करता है हमने देखा था कि एंडोसाइन उसे रोकता है तो स्टिम्युलेट्स बिहेवियर इन द माउस एन एन ह्यूमन एंड एन ह्यूमन ह्यूमन के बारे में बात की ही नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा हैज मिक्स्ड इफेक्ट इन द ब्रेन वेयर एज एंडोसाइन हैज ओनली अ स्टिम्युलेटरी इफेक्ट अब मिक्स्ड इफेक्ट के बारे में तो उस बात की है और ये सही बात है बट एंडोसाइन हैज ओनली अ स्टिम्युलेटरी इफेक्ट तो वो स्टिम्युलेटरी इफेक्ट बना रहा है कि वो उसको इनहिबिशन वाला इफेक्ट बना रहा है मतलब ये उसको रोकने वाला इफेक्ट तो रोकने वाला इसीलिए ये गलत है इंक्रीजेस साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशंस इन टारगेट न्यूरॉन्स बढ़ाता है क्या वो तो हां जी बढ़ाता है वेर एस एंडोसाइन डिक्रीजेस सच कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं एंडोसाइन भी इसके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं करता इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है इसके फर्स्ट हाफ के बारे में बात की है मगर सेकेंड हाफ के बारे में कोई भी बात नहीं की है हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है तो यह ऑप्शन को भी हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे परमिट्स रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स वेन इट इज बाउंड टू एंडोसाइन रिसेप्टर्स वेर एस एंडोसाइन इनहेबिट्स सच रिलीज तो हाँ ये 100 परसेंट बात की हुई है तो आंसर आपका होगा डी मगर चलिए देख लेते हैं ऑप्शन ई भी इनहेबिट्स बोथ न्यूरॉन फायरिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ 
phosphodiesterase when there is a sufficient concentration in the brain whereas endocyne inhibits only neuron firing only neuron firing ye koi baat ki nahi hai aise to ye bhi galat ho jayega aapka answer hoga sirf option d chaliye dekhte hain agla sawal in response to experimental results concerning ibm max cinder et al contended that it is not uncommon for psychoactive active drugs to have mixed effects in the brain isi ke bare mein baat ki hai na wo us passage mein last paragraph ki baat hai ye to ye answer rahega magar chaliye dekh lete hain baki bhi inhibitory effect of an enzyme in the brain to ibm max se related wo koi baat ki nahi hai close structural relationship with caffeine ye bhi koi baat ki nahi hai डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन माउस लोकोमोशन तो हाँ ये बात की है मगर अनकॉमन नहीं है ये कोई बात की नहीं है ना तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा द एबिलिटी टू डिसलॉज कैफिन फ्रॉम रिसेप्टर इन द ब्रेन तो कैफिन का और आई बी एम एक्स का कोई भी रिलेशन यहां पर इस पैसेज में एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ तो बाई डिफॉल्ट आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फोर्थ अकॉर्डिंग टू सिंडर एटल ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन एक्सेप्ट आई बी एम एक्स करता है तो हाँ करता है इसके बारे में बात की है कैफिन भी करता है एंडोसाइन के बारे में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसके बारे में तो स्टार्ट से ही बात हुई है थियोफाइलिन के बारे में भी बात की है क्योंकि वो चाय में होता है और ये तो एक एंजाइम है जो साइक्लिक ए एम पी को ब्रेक करता है तो ये अटैच नहीं होता है बाइंड नहीं होता है तो आपका आंसर है ऑप्शन ई चले देखते हैं आखिरी सवाल सिंडर एट आल सजेस्ट दैट कैफिन एबिलिटी टू बाइंड टू A1 वन एंड ए टू रिसेप्टर कैन बी एटलीस्ट पार्शली एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शली एटलीस्ट ठीक है मतलब दो पार्ट के बारे में बात की है एक तो उसकी कैपेसिटी ए एम पी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की और दूसरा एंडोसाइन को रिप्लेस करने की दिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन कैफिन एंड दैट एंजाइम तो नहीं ये आंसर नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहे द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन कैफिन एंड एंडोसाइन तो ये हो सकता है क्योंकि एंडोसाइन और कैफिन का स्ट्रक्चर सेम है और इसी वजह से कैफिन को बाइंड करने में आसानी होती है ऐसा उसने कहा है डायरेक्टली द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन कैफिन एंड न्यूरो तो कोई भी सिमिलैरिटी के बारे में कोई भी बात नहीं की है पैराग्राफ में द एबिलिटी ऑफ कैफिन टू स्टिमुलेट बिहेवियर तो ये तो बात की है मगर ये बाइंडिंग कैपेसिटी को कोई रिलेशन इसका नहीं है तो ये गलत हो जाएगा द नेचुरल अकरेंस ऑफ कैफिन एंड कैफिन ब्रेन में नेचुरली अकर करती है ऐसी कोई भी बात पैसेज में नहीं की है तो ये ऑप्शन जो अपने को थोड़ा बहुत सही लग रहा था वही ऑप्शन सही रहता है तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा आशा अच्छा करता हूँ दोस्तों कि आपको ग्रामर किस तरीके से यूज करना है और आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आने के बाद भी उसको किस तरीके से डील करना है अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था इसीलिए मैंने आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ के बताए हैं अगर मान लीजिए आपको वो पढ़ने में वक्त बहुत जाहिर हो रहा है तो आप उनको एक्स वाई जेड भी पकड़ सकते हो क्योंकि ये बेसिकली नाम दिए हुए हैं साइंटिस्ट के बोलिए या फिर कंपाउंड्स के या केमिकल्स के एंजाइम्स के ये जो नाम दे रखे हैं इस पैसेज में तो ये आपको हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको आप एक्स वाई जेड ए बी सी पकड़ करके आप पूरा पैसेज बड़े ही कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो सिर्फ अगर आप इंग्लिश पे फोकस रखिए तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा धन्यवाद